ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നക്കൽ അക്കാദമി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ്സ് ആ വേടി തന്നെ ഉണ്ട് സെറ്റ്സ് ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘം എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ സെറ്റിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു കളക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റുകളെ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഓരോന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റുകളെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സി ഇങ്ങനെ ടേമുകളിലായിരിക്കും എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റുകളെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ ടേമിനകത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിനെ എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എ ബി സി സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ആ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സുകളായിരിക്കും സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ആ സെറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സുകളായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ സെറ്റിൽ ഒരിക്കലും എലമെൻസുകൾ ആവർത്തിച്ച് വരത്തില്ല അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് രണ്ടോട്ട് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടവേ ആ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതത്തുള്ളൂ എഴുതത്തുള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തില്ല രണ്ടോട്ട് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടവേ എഴുതത്തുള്ളൂ സി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരുപാട് വട്ടമൊന്നും എഴുതത്തില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് വട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റപ്പെട്ട മാത്രമേ അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഉദാഹരണ സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യ നമുക്ക് ഈ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടുന്ന ഒന്ന് തൊട്ട് വൺ ടു ത്രീ അവിടെ എക്സെട്രാ ഇൻഫിനിറ്റി വരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സെറ്റ് അപ്പം എന്നാണ് അതിനൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരാൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെറ്റിന് എന്തായി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെന്ന് പറയാം സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലെറ്റർ വേണം അത് ക്യാപിറ്റലും ആയിരിക്കണം ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും ഒരു സെറ്റിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ വൺ തൊട്ട് ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്പേഴ്സുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരുന്ന റിയൽ നമ്പർ സെൻട്രൽ ടൈമിനകത്ത് സീറോ വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും വൺ വരും ടു വരും ത്രീ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ വരും മൈനസ് ടു വരും എക്സെട്രാ ത്രീ അങ്ങോട്ട് എക്സെട്രാ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരും ഇങ്ങനെ ടേംസ് എല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരും നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് വരും സെറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻസ് എന്ത് വെച്ചാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ആർ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ പറയുന്നത് ഇസഡ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു ആണ് ഈ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം കാരണം എൻ എന്നും പറയുന്ന ആറ് ഇസഡ് ക്യു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന ഓരോ പോർഷൻസിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിനകത്തും ഒരിക്കലും അവർ ഇന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നോ റാഷൻ നമ്പർ എന്നോ എടുത്തു
നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതാം ഇനി അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഇ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വെച്ച് ഇതാ എക്സ് ഈസ് എ എലമെൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതെന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്ന എലമെൻസിനെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് താരാ അതിനെ ചുഴുക്കിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്നും അതിന് ആ എലമെൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റോസ്റ്റർ ഓർ ടാവുലാർ ഫോം എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിനെ രണ്ട് തീയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും റോസ്റ്റർ ഫോം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കണക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം നോക്കി ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേപ്പെടാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതായത് ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം താഴെ തന്നേക്കുന്നതിന് എന്തിലോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് അച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻസ് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം റോസ്റ്റർ ഫോം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ എന്തോ ആണ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബിയിലേക്കാണ് പിന്നെ സെറ്റിൻ്റെ ആ ബോർഡർ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ വേർഡിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് എഴുതണം എലമെൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് വേടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്തിനെക്കാട്ടി ചെറുത് ആറിനെക്കാട്ടി ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഉള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആറിനെക്കാട്ടി ചെറുത് അവിടെ ആറെന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വരുത്തില്ല ആറിനെക്കാട്ടി ചെറുതെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ വരുന്ന ഉത്തരവ് എന്തായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മാറ്റിയുണ്ടോ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന സെറ്റ് ബിഡൽ ഫോമിലെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന ആ വേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തുവാന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എക്സ് അച്ച് ദാൻ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അത് എന്തിനെക്കാട്ടി ചെറുതുമാണ് ആറിനെക്കാട്ടി ചെറുതുമാണ് അപ്പം നമ്മളെ റെപ്പ് ആ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ബി എഴുതുക ഈക്വൽ സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ശേഷം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആറിനെക്കാട്ടി ചെറുത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാൻ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് അച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അത് ഇവിടെ ആണ് മൈനസ് ത്രീക്കും സെവനും ഇടക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ശേഷം ആ പറഞ്ഞ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എയിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റിൻ്റെ ആ ബോർഡർ എഴുതുക ശേഷം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കിയേ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അത് എന്തിനും എന്തിനും ഇടക്കാണ് മൈനസ് ത്രീക്കും സെവണും ഇടക്കണം മൈനസ് ത്രീക്കും സെവണും ഇടക്കെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല മൈനസ് ത്രീയും സെവണും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീക്കും സെവണും ഇടക്ക് വരുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻസ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൺ അതായത് മൈനസ് ത്രീക്കും സെവണും ഇടക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
MD set. One less than X less than two X is a natural number. X is a natural number. You want to get natural numbers. You have a natural number. You have a set in other elements. You have a set in a pair. MD set in a pair. MD set is not a set of MD set. MD set is not a representation of MD set. A is not a set 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 of MD set. Ini dua set bracket itu boleh anda dengar apa sahaja. Anda dua orang macam ni dah lalu, orang ni file, orang ni set bracket itu boleh anda apa sahaja. Apa MD set, orang ni ada orang nol set itu orang ni pernah macam tu pernah anda nol set itu pernah. Apa set ni ada yang ada elemen itu bila orang ni pernah 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 anda nol set itu pernah apa sahaja. Per M dah ana M D seten dah belum baca. Ini aku mau arto makam. Finite and infinite seti. M dah ana finite seten dah infinite seti. Abah yer dah nukah finite um infinite. Finite seten dah macam peridi. Infinite seten macam abaridi. Orang seti le elemen seten dah makam kengah represent dia. Abah ini parah ini property ane seri. Jalan abah ini tarian ane seri. Ane peridi inganom abaridi inganom. Macam orang seti le elemen seti inya tu muda le inya tu beram madhi. M dah ana represent represent dia kengah dah dari um finite seti. Aku kengah example makam deh. Finite orang yang example orang, capital A equal to one, two, three, four, five. Orang ini set bracket na, tu orang tu modal lebaran beri orang, anjir beri orang. Anak perdoh tu melamun sila, orang ni perdoh tu melamun sila. Apa dia payah di orang tu? Lebaran modal le, orang tu modal lebaran beri orang tu, anjir beri orang tu. Orang ni entuh beri orang finite set tu orang ni. Apo orang elemen dia, orang ni set tu orang ni, set tu elemen tu represent dia ni. Adi ni entuh orang ni, orang ni payah di orang ni, orang tu modal anjir beri orang tu. Orang ni payah di orang ni, orang set ni apa orang ni payah orang tu, finite set tu orang ni. Ini dua orang tu set tu orang tu. Infinite set. Yang dah ana infinite set itu macam apa ridi? Anak tu berani elemen set itu ana tidak. Orang pergi ridi kahana tidak. Orang yang ini kahana. Jadi orang terus cakap yang dia orang ini kian. Pergi ke orang ini kian. Kita contoh macam B equal to set two four six eight. Koma, ini jenis apa? Ini jenis orang dengan extra drive orang dengan. Apa dia tidak? Inna itu berapa? Ia satu baca apa sahaja itu berapa? Tidak. Satu yang kita boleh kira ini kira. Apa itu? Nok kau orang ini rancangan apa? Ada satu berapa? Ia 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 Aduh, matra malah, jangan ada kelas kelas dengan kini, yang doa no, abis semua itu lalu. Aduh, boleh, na, orang lain lah karya yang mem comment boxing lantai ya, reka perlu.